ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபைன் டெக்சி நீங்கள் என்ன எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வரலாற்று நாயகர் லூயி பாஷர் ஆறறிவு கொண்ட மனித வாழ்வில் நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் இணைந்து நோய்களாய் போர் நடத்துவது அப்படின்றது காலத்தால் மறுக்க முடியாதது அப்பேற்பட்ட நோய்களை எல்லாம் தோற்கடித்து நம்ம உயிர்களை எல்லாம் காப்பாற்ற மருத்துவர்களையும் மருந்து கண்டுபிடிக்கும் விஞ்ஞானிகளையும் நாம் கடவுளுக்கு இடா மதிக்கணும் அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதர் தான் அம்மை ராபஸ் போன்ற கொடிய நோய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாம ஆந்த்ராக்ஸ் நோய்களுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சு பால்ல இருந்து கிருமி நீக்கம் செய்யும் முறையையும் கண்டுபிடிச்சாரு அவரோட கண்டுபிடிப்புகளை அடிப்படையா கொண்டுதான் பிற்காலத்துல பல தடுப்பூசிகளையும் மருந்துகளையும் கண்டுபிடிச்சாங்க அவர் தான் உலகம் புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு வேதியியல் அறிஞரும் உயிரியல் விஞ்ஞானியுமான லூயி பாஷர் அவரோட வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் நாள் பிரான்ஸ்ல டோல் அப்படின்ற ஊர்ல பிறக்கிறாரு லூயிஸ் பார்ச்சர் சிறு வயதிலேயே நாட்டு பற்றும் இயற்கை மீதும் அவருக்கு ஆர்வம் நிறைய இருந்ததுனால அறிவியலும் ஓவியமும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச துறையா இருந்தது தன்னோட பதினாறாவது வயதுல தான் பார்த்து ரசிச்சதை எல்லாம் ஒரு ஓவியமா வரைஞ்சிருவாரு பார்ச்சர் பிற்காலத்துல வேதியியல் துறையில மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கணும்னு நினைச்ச அவருக்கு பல்கலைக்கழகத்துல சாதாரண மதிப்பெண்கள் தான் கிடைச்சிச்சு மேலும் காற்றுல கூட கிருமிகள் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு பார்ச்சர் தன்னோட கண்டுபிடிப்பு நிரூபிக்கணுன்றதுக்காக அவர் ஆல்பஸ் மலையில தூய காற்றையே வடிகட்டி ஆராய்ச்சி செஞ்சாரு அது மட்டும் இல்லாம புதிதா கறந்த பாலை நம்ம அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா சிறிது நேரத்துல அது புளிச்சு கெட்டு போயிடுன்றது நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த பாலை புளிக்க வைக்கிறது வந்து அதுல இருக்க பாக்டீரியா கிருமிகள் தான் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு பார்ச்சர் மேலும் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதுல வெப்பம் வைத்தோம்னா பெரும்பாலான கிருமிகள் அதுல அழிஞ்சு போயிரும் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சாரு அவ்வாறு நம்ம செய்யறது மூலம் பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களான தயிர் நெய் போன்றவற்றை வந்து அதிக காலம் நம்ம கெடாம வச்சிருக்கலாம் அப்படின்றத நிரூபிச்சாரு பால்ல உள்ள கிருமிகளை பேர்ச்சரின் பெயரால பேஸ்டரைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த ஒரு முறையை தான் நம்ம இன்றும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கிருமிகளை பற்றிய கண்டுபிடிப்பு மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்றத மருத்துவ உலகுக்கு உணர்த்தினாரு பார்ச்சர் எப்படின்னா பாலை கொதிக்க வைக்கிறது மூலமா கிருமிகள் எல்லாம் அழிஞ்சு போடுது அதே போல காச நோய் கிருமிகள் வந்து உஷ்ணத்தால அழிய முடியும் அப்படின்னு மருத்துவர்களை கண்டுபிடிச்சாங்க மருந்து கிடைச்சிச்சு அடுத்தது வெறிநாய்க்கடியால உண்டாகும் ராபிஸ் நோய் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாரு லூயிஸ் பேஸ்டர் அவரோட ஆராய்ச்சியின் பலனாக தான் அந்த கொடூர நோய்க்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அந்த ஆராய்ச்சியின் போது பயம் இல்லாம பல வெறிநாய்களை வச்சு சோதனை நடத்தினாரு வெறிநாய்களோட எச்சியில தான் கிருமிகள் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவரு ஒரு முறை ஒரு நாயோட வாயில குழாய் வைத்து தன்னோட வாய் மூலமா அந்த எச்சை உறிஞ்சி எடுத்ததா வரலாற்று குறிப்புகள் கூறுது அப்படி அச்சம் இல்லாம தன்னோட உயிரை துச்சமா மதிச்சு போராடினதுனாலதான் பல உயிர்களை காக்கும் மருந்துகளை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாரிஸ்ல பாஸ்டியூர் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ற கழகம் அவரோட பெயரால அமைக்கப்பட்டது பாஸ்டரோட அடிப்படை கொள்கையை பயன்படுத்தி தான் ஜன்னி காய்ச்சல் போலியோ போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசிகளை வந்து விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட மத்தியில உலக மக்கள் ஆயுட்காலம் இரட்டிப்பாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது அப்படி உயிர்களை காப்பாற்றியதோட மட்டும் இல்லாம மனித வாழ்க்கையே நீட்டிப்பதற்கு முழு காரணம் லூயிஸ் பாஸ்டியோட மருத்துவ சாதனை தான் லூயி பாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு தனி மனிதனோட மருத்துவ பங்களிப்பு எத்தனை மில்லியன் உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கும்னு நம்மளால துல்லியமா சொல்ல முடியாது அப்பேற்பட்ட மனிதர் எழுபத்தி மூன்று ஆண்டு வரை உயிர் வாழ்ந்தாரு தன்னோட இறுதி நாட்கள் வரைக்கும் உழைத்து கொண்டே இருந்த அவர் தன் மாணவர்களுக்கு சொன்னது என்ன தெரியுமா உழைத்து கொண்டே இருங்கள் எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் உழைப்பை நிறுத்தாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் மனித குலத்திற்கு அளவிட முடியாத நன்மைகளை செய்த லூயிஸ் பாஸ்டர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் நாள் இறந்து போனார் மருத்துவ உலகில் அவருக்கு பிறகு அவரோட உயர்ந்த நன்மை சாதனைகளையும் இன்னும் யாரும் செய்யலன்றது தான் உண்மையான விஷயம் அதனால தான் அவரை மருத்துவத்தின் தந்தைனும் மனித குலத்தோட ரட்சகர்னும் போற்றுறாங்க மண்ணில் மட்டும் இல்லை விண்லியும் அவரோட புகழ் நிலைத்து நிற்கு எப்படின்னா செவ்வாய்கொல்லியும் நிலவிலையும் உள்ள கிரேட்ஸ் அப்படின்ற பள்ளத்துக்கு அவரோட பெயரை சூட்டியிருக்காங்க இறுதியாக நண்பர்களே நோய் என்னும் ராட்சசர்களை ஒரு தனி மனிதனின் விடாமுயற்சியும் பொதுநல எண்ணமும் வெற்றி கொள்ளும் என்பதை அறிந்து தெளிந்து வாழ்வோம் நம் மண்ணின் மற்ற உயிர்களை நம் உயிராய் கருதுவோம்